பட்டிஸ் வெல்கம் டு பைதன் ஃபார் டாட்லர் சீரீஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு பைத்தோனில் எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காம யாராவது ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள் ஸோ தட் நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஓகே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் நாம் இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு அந்த த்ரீ நம்பர்ஸில் எது பிக்கெஸ்ட் நம்பர் அப்படின்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு எப்படி பைத்தான் கோடு எழுதணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஜூபிட்டர் நோட் புக் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் எப்படி இருக்கணுங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கு கம்ப்யூட்டர் நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன நம்பர் என்டர் பண்ண போகிறோமோ ஃபஸ்ட் அந்த மூணு நம்பரை நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு ஒரு லாஜிக் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் லாஜிக் பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர் என்ன அவுட் புட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த மூணு நம்பரில் இந்த நம்பர் தான் வந்துட்டு பெரிய நம்பர் அப்படின்ட்டு சொல்லணும் ஸோ அதாவது ஸோ ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு நம்பரில் எந்த நம்பர் நம்மளுக்கு பெரிய நம்பராக இருக்கோ இது தான் வந்துட்டு பிக்கெஸ்ட் நம்பர் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவுட் புட் வந்து சொல்லணும் ஸோ இது தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற டாஸ்க்கு ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு பின்னாடி இருக்க லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது நாம் ஒரு ஹியூமன் கிட்டே போயிட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்னு அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறமேட்டு டுவெல் ஸோ மூணு நம்பர் கொடுத்துட்டு இதில் எது பிக்கஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூணு நம்பரையுமே கேட்டுட்டு அதில் எது பிக்கஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு நம்பரும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஃபோர்டீன் தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஸோ ஃபோர்டீன் தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசில் நம்ம படித்தோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம மைண்டில் ஒன் டூ த்ரீ லைனாக அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கிற சீக்வன்ஸில் லாஸ்ட்டாக வருதோ அதுதான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஸோ டென்னுக்கு அப்புறமேட்டு தான் டுவெல் வரும் டுவெல்லுக்கு அப்புறமேட்டு தான் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை வந்துட்டு ஃபோர்டீன் வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லாஜிக்கை நம்ம எப்படி பைத்தானுக்கு அதாவது கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி பைத்தான் கோட் மூலமாக புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கோடை வந்துட்டு ரன் பண்ணலாம் ஸோ ரன் பண்ணனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு எனக்கு வந்துட்டு அவுட் புட் கரெக்டாக வந்திருக்கு அதாவது கொடுத்துருக்கிற நம்பர் டென் ஃபோர்டீன் டுவெலில் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு கரெக்டாக அவுட் புட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த அவுட் புட் வந்து எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மூணு லைனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிள்ஸில் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் ஏல வந்துட்டு டென் இருக்கு பீல ஃபோர்டீன் இருக்கு சீல டுவெல் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மெயின் லாஜிக் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் அப்படின்
ஸோ இந்த இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்மளோட தியரிட்டிக்கல் வீடியோஸில் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு லைன் புரியாமல் இருந்தாலோ இல்லை சின்டாக்ஸ் ஏதாவது புரியாமல் இருந்தாலோ நீங்கள் தியரிட்டிக்கல் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஸோ தியரி வீடியோஸ் பார்த்துறதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராகவே புரியும் ஓகே இந்த லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் ஏ இஸ் கிரேட் தான் ஒரு ஈக்குவல்ஸ் டு பி அண்ட் ஏ இஸ் கிரேட் தான் ஒரு ஈக்குவல்ஸ் டு சி அப்படின்ற ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல அண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இது வந்து அடுத்த லைனுக்கு போகும் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் என்ன எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி ஸோ ஏயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டென் டென் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி பியோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறமேட்டு அண்டு அதுக்கப்புறம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சி ஸோ டென் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டுவெல் ஸோ இதுதான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லார்ஜ்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஏவோட வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிரு அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டென் இஸ் கிரேட்டர் தான் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோர்டினான்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்ம கண்டிஷன் வந்துட்டு ஃபால்ஸ் ஆகிடுது ஃபால்ஸ் ஆகிறதுனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது அதாவது இந்த இந்த லார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏன் இந்த லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த லைன் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இது வந்துட்டு எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் போய் செக் பண்ணும் ஸோ எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா பி இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏவா அப்படின்னு பார்க்க சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஃபோர்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ டென்னோட வேல்யூ அதுக்கப்புறமேட்டு அதே மாதிரி அண்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பி இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சியான்னு பார்க்க சொல்லியிருக்கோம் பியோட வேல்யூ திரும்ப ஃபோர்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சியோட வேல்யூ வந்துட்டு டுவெல் அந்த வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஃபோர்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டென்னு பார்க்கும் இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு ட்ரூ அதே மாதிரி அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கனால இந்த கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்கான்னு பார்க்கும் ஸோ ஃபோர்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டுவெல்லான்னு பார்க்குது இந்த இடத்துலையும் கண்டிஷன் வந்துட்டு ட்ரூ ஆகுது ட்ரூ ஆகிறதுனால ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூ ஆகிறதுனால இந்த எல்ஃப்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே போகும் உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி அப்படின்ட்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பியில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்டீனுங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்ட்டு இந்த லைனில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேவ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிட்டதுனால இந்த எல் ஸ்பாட் வந்து நம்மளுக்கு செக் ஆகாது செக் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா தி லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அமௌங் ஏபிசி ஸோ இது எல்லாமே டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது அப்படியே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகிட்டு ஏபிசி வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக டென் ஃபோர்டீன் டுவெல் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி டபுள் கோர்ஸ்க்கு பக்கத்தில் ஒரு கமா செப்பரேஷன்ஸில் இந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இஸ் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகணுங்கிறதுனால இது டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் லார்ஜில் என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ லார்ஜில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் இருக்குது அந்த ஃபோர்டீன் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அவுட்புட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பின்னாடி இருக்க லாஜிக் வந்துட்டு ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பரை மீதி இருக்க இந்த ரெண்டு நம்பரோட நம்ம வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த நம்பர் வந்துட்டு இதோட பெருசா இல்லை இந்த நம்பர் வந்துட்டு இதோட பெருசா அப்படின்னு பார்க்குறோம் சப்போஸ் இந்த டென் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு நம்பர் விட பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இது தானே லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஸோ அது அப்போ நாம இதுதான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் லார்ஜ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு லைன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ சப்போஸ் இந்த நம்பர் வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பர் விட சின்ன நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா நாம் இதுதான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் செகண்ட் கண்டிஷனில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திரும்ப அதே மாதிரி மூணு நம்பர் இருக்குது மூணு நம்பர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த செகண்ட் நம்பரை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த நம்பர்
ஸோ பைத்தானில் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் எது பெரிய நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம கோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லாஜிக் இஃபில்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு நம்பரையும் இன்னொரு நம்பரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதில் எது பெரிய நம்பர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த கோட் வந்துட்டு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்க கோட்ஸ் எல்லாமே நான் கிட்டாப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துரு